നമസ്തെ ഫാസ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ കൂടുതൽ കണ്ണികളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങിയ അന്വേഷണ സംഘങ്ങൾ ഫൈസൽ ഫരീദിന്റെയും റബിൻസന്റെയും കൂട്ടാളികളായിരുന്ന ചിലരെ കൂടി എൻ ഐ എ അടുത്ത ആഴ്ച വെളിപ്പിക്കും വെഞ്ഞാറമൂട് കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറസ്റ്റിലായവരിൽ സി പി എം പ്രവർത്തകരും സജീവ് നജീബ് സതീശൻ എന്നിവർ സി പി എം ബന്ധമുള്ളവരാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ എ റഹിമിന്റെ അടുത്ത അനുയായിയായ സഞ്ജയനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചതടക്കം നിരവധി കേസുകളിലെ ഒന്നാം പ്രതിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട മിഥുലാജ് സംസ്ഥാനത്ത് കൊറോണ ആശങ്ക ഒഴിയുന്നില്ല പ്രതിദിന രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ചെറിയ കുറവുണ്ടായെങ്കിലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ രോഗികൾ വർദ്ധിക്കുമെന്നാണ് സൂചന രോഗം വ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളും തുടരുകയാണ് രോഗികളുടെ പ്രതിദിന എണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ടെങ്കിലും തലസ്ഥാനത്തെ കൊറോണ ആശങ്ക ഒഴിയുന്നില്ല പ്രതിദിന രോഗികളുടെ എണ്ണം കുറയാത്തതാണ് ആശങ്ക കൂട്ടുന്നത് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളും ജില്ലയിൽ ഊർജിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മധ്യ കേരളത്തിലെ ജില്ലകളിൽ കൊറോണ ആശങ്കയ്ക്ക് കുറവില്ല രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നേരിയ കുറവുണ്ടെങ്കിലും ആശ്വസിക്കാവുന്ന സാഹചര്യമല്ല ഇടുക്കിയിൽ ഇന്നലെ പുതിയ പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ് ആലപ്പുഴ കോട്ടയം എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ രോഗമുക്തരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നതും ആശ്വാസകരമാണ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ പരിശോധനകളും നിയന്ത്രണങ്ങളും കർശനമാക്കാനാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങളുടെയും ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെയും തീരുമാനം മലപ്പുറം പാലക്കാട് തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ സമ്പർക്ക രോഗികളുടെ എണ്ണം ആശങ്കാജനകമായി വർദ്ധിക്കുകയാണ് മലപ്പുറത്ത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് പേർക്കും തൃശൂരിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തിമൂന്ന് പേർക്കും പാലക്കാട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേർക്കുമാണ് ഇന്നലെ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചത് കോഴിക്കോട് വയനാട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലും സമ്പർക്ക രോഗികളുടെ എണ്ണം അനുദിനം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഉറവിടമറിയാത്ത രോഗികളുടെ എണ്ണം ഉയരുന്നത് ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഈ കൊറോണ കാലത്തെയും കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർക്കു നേരെ സി പി എം നടത്തിയത് അൻപതിലേറെ ആക്രമണങ്ങൾ കൊലപാതക ശ്രമവും വീടുകൾക്കു നേരെയുള്ള ബോംബെയറും വധഭീഷണിയും ഉൾപ്പെടെ ഭീകരമായ രീതിയിലാണ് ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരെ സി പി എമ്മുകാർ വേട്ടയാടിയത് കൊറോണ ബാധ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുക്കാതെ കേരള സാങ്കേതിക സർവകലാശാല പരീക്ഷ നടത്തുന്നതിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഓഫ്ലൈൻ പരീക്ഷകൾ പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും ജീവനക്കാർക്കും രോഗം പടരുന്ന അവസ്ഥയിൽ പരീക്ഷയ്ക്കായി കോളേജിൽ വരുന്നത് സുരക്ഷിതമല്ലെന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾ പറയുന്നു കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഓഫ്ലൈൻ മോഡ് എക്സാം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനെതിരെ നമ്മൾ പല രീതിയിലും പ്രതികരിച്ചിട്ടും നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് വന്നിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് എക്സാം ഓൺലൈൻ ആക്കണം എന്നത് ഈ പാൻഡമിക് തന്നെയാണ് റീസൺ എന്തുകൊണ്ട് എക്സാം പോസ്റ്റ്മോൺ ചെയ്യരുത്ത് എന്നതിനുള്ള കാരണം നമ്മൾ പലരും ഒന്നോ രണ്ടോ സബ്ലി ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മൾ പലരും പല സ്ഥലത്തും പ്ലേസ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ പലരും പല സ്ഥലത്ത് അഡ്മിഷൻ എടുത്തവരാണ് നാട്ടിലും വിദേശത്തുമായി ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് അഡ്മിഷൻ എടുത്തവരാണ് സോ ഓൾറെഡി പാൻഡമിക് ആണ് നമ്മുടെ എക്സാം ഡിലേ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും എക്സാം പോസ്റ്റ്മോൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പലർക്കും നമ്മുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടും കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ച മൊറട്ടോറിയം കാലാവധി നീട്ടുന്നത് സംബന്ധിച്ച കേസിൽ സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് വാദം കേൾക്കും ഇന്നലെ കേസ് പരിഗണിക്കവേ മൊറട്ടോറിയം കാലാവധി രണ്ടു വർഷം വരെ നീട്ടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കോടതിയിൽ അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ മൊറട്ടോറിയം കാലാവധിയിലെ പിഴപ്പലിശ ഒഴിവാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഏതെല്ലാം മേഖലയ്ക്ക് ആനുകൂല്യം നീട്ടി നൽകാം എന്നത് സംബന്ധിച്ചും ചർച്ച ആവശ്യമാണെന്ന നിലപാടാണ് സർക്കാർ അറിയിച്ചത് കൊറോണ സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും കരകയറാനാകാതെ കൊല്ലത്തെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖല ഓണത്തിന് ഏറ്റവും അധികം തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന കൊല്ലത്തെ അഡ്വഞ്ചർ പാർക്കിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമാണ് ഞങ്ങളിപ്പോ ഈ ഓണത്തിനെങ്കിലും തുറക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കരുതിയിരുന്നത് അപ്പോഴും ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഫേസ് ഫോറിൽ ഘട്ടത്തിലും പാർക്കൊന്നും ഇല്ലെന്നാണ് അറിഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഈ ടൂറിസം മേഖല മൊത്തത്തിൽ സത്യം പറഞ്ഞ വളരെ പരിതാപകരമാണ്
രാജ്യത്ത് കൊറോണ രോഗികളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിയേഴ് ലക്ഷത്തിലേക്ക് അറുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേർക്കാണ് പുതുതായി രോഗം ബാധിച്ചത് കൊറോണ ബാധയിൽ രാജ്യത്ത് ആകെ മരണം അറുപത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിയെട്ടായി നിലവിൽ ഏഴ് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത് രോഗമുക്തരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഗണ്യമായ വർധനവാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇരുപത്തിയെട്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പേർ ഇതിനോടകം രോഗമുക്തരായി കുവൈറ്റിൽ എഴുന്നൂറ്റി രണ്ട് പേർക്ക് കൂടി കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ എൺപത്തി അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേർക്കാണ് വൈറസ് ബാധിച്ചത് പുതുതായി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേർ ഉൾപ്പെടെ ആകെ എഴുപത്തി ഏഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് പേർ രോഗമുക്തി നേടി മൂന്ന് പേർ കൂടി മരിച്ചതോടെ രാജ്യത്തെ ആകെ കൊറോണ മരണസംഖ്യ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലായി നിലവിൽ ഏഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രോഗികളാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത് ഇതിൽ തൊണ്ണൂറ് പേർ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ് യു എസ് ഇന്ത്യ സ്ട്രാറ്റജിക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫോറം മൂന്നാം വാർഷിക നേതൃത്വ ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തും നാളെ നടക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുക കഴിഞ്ഞ സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വികസന നേട്ടങ്ങൾ ലോകത്തിന് മാതൃകയാണെന്ന് അഭിപ്രായം ഉയർന്നിരുന്നു ഫേസ്ബുക്ക് വിഷയത്തിലെ വിവാദങ്ങൾക്കിടെ വിവര സാങ്കേതിക പാർലമെന്ററി സമിതി ഇന്ന് യോഗം ചേരും സമിതിയുടെ തീരുമാനമില്ലാതെ ഫേസ്ബുക്കിന് നോട്ടീസ് നൽകിയ വിഷയത്തിൽ സമിതി അധ്യക്ഷനായ ശശി തരൂർ നിലപാട് അറിയിക്കും തരൂർ നൽകിയ നോട്ടീസ് നിലനിൽക്കില്ല എന്ന ബി ജെ പി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു ഇന്നത്തെ സമിതി യോഗത്തിൽ ഫേസ്ബുക്ക് പ്രതിനിധി ഹാജരാകുമോ എന്നതിൽ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല അന്തരിച്ച മുൻ രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖർജിയുടെ ചിതാഭസ്മം ഗംഗയിൽ നിമജ്ജനം ചെയ്തു മകൻ അഭിജിത് മുഖർജി ഹരിദ്വാറിലെത്തിയാണ് ചടങ്ങുകൾ നിർവഹിച്ചത് ഇന്നലെ ഡൽഹിയിലായിരുന്നു പ്രണബിന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ഇന്ത്യയുടെ പതിമൂന്നാമത് രാഷ്ട്രപതിക്ക് പൂർണ്ണ സൈനിക ബഹുമതികളോടെയാണ് രാജ്യം വിട നൽകിയത് ഭാരതത്തിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കടക്കാനുള്ള ചൈനീസ് ശ്രമം ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെടുത്തി ചുമാർ സെക്ടറിലാണ് ചൈനീസ് പട്ടാളം അതിക്രമിച്ചു കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ചൈനയുടെ എട്ടോളം വാഹനങ്ങൾ നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് സമീപമെത്തി തുടർന്ന് പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ വാഹനവ്യൂഹവും മേഖലയിലെത്തി നിയന്ത്രണ രേഖയിലെ അതിക്രമം തടയാൻ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ് അതേസമയം ഷാങ്ഹായ് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനായി പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഇന്ന് മോസ്കോയിലേക്ക് തിരിക്കും സ്വീഡനിൽ കലാപകാരികളുടെ അക്രമം വർദ്ധിക്കുന്നു ഖുറാൻ കത്തിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധം കലാപമായി മാറുകയായിരുന്നു കലാപത്തിൽ നിരവധി സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് കലാപകാരികൾ പോലീസ് വാഹനങ്ങളും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും അഗ്നിക്കിരയാക്കി കലാപം അടിച്ചമർത്താനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് ഭരണകൂടം ഇന്ന് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവ ജയന്തി ഒരു ജനതയെയും കാലഘട്ടത്തെയും നവോത്ഥാനത്തിലേക്ക് നയിച്ച ഗുരുദേവന്റെ നൂറ്റി അറുപത്തിയാറാം ജന്മവാർഷികം ഭാരതീയ ചിന്താധാരയ്ക്ക് പുത്തൻ ഉണർവേകിയ ഗുരുദേവ ചിന്തകൾ ഇന്നും എന്നും പ്രസക്തമാണ് പൊതുസമൂഹ ധാരയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ മാറ്റി നിർത്തിയിരുന്ന അധസ്ഥിത വിഭാഗത്തെ അറിവിന്റെ വെളിച്ചം നൽകി മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ ഗുരുദേവൻ ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ദേവാലയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വിദ്യ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് വിദ്യാലയങ്ങൾ ആരംഭിച്ച് അറിവിനെ മുറുകെ പിടിച്ച് ഗുരുദേവൻ നടത്തിയ സാമൂഹിക വിപ്ലവമാണ് കേരളത്തിലെ മറ്റ് പുരോഗമന ചിന്താധാരകൾക്കുള്ള അടിസ്ഥാന സ്രോതസ്സ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവ ജയന്തി ദിനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് കരിദിനം ആചരിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ നിന്നും സി പി എം പിന്മാറണമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ ചതയ ദിനത്തെ കരിദിനമാക്കാനുള്ള സി പി എം നീക്കം ലക്ഷക്കണക്കിന് ശ്രീനാരായണീയരോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് ഞായറാഴ്ച രാത്രി നടന്ന സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബുധനാഴ്ച കരിദിനം ആചരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ശ്രീനാരായണീയർ ഏറെ പവിത്രമായി കാണുന്ന ഗുരുദേവ ജന്മദിനത്തിന്റെ ശോഭ കെടുത്താനാണോ സി പി എം ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്നും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ശ്രീനാരായണീയ സമൂഹം ഒത്തുചേരുന്നു ുന്ന ദിവസം കരുദിനം വരുന്നത് ആശങ്കാജനകമാണെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു
അധ്യാപികയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച സി പി എം നേതാവിനെ സംരക്ഷിച്ച് കല്ലമ്പലം പോലീസ് സി പി എം നാവായിക്കുളം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗവും കർഷക സംഘം കിളിമാനൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറിയുമായ അധ്യാപകൻ ഹരിഹരൻ പിള്ളയെയാണ് പോലീസ് സംരക്ഷിക്കുന്നതെന്നാണ് ആക്ഷേപം പോലീസ് നടപടി കൈക്കൊള്ളാത്തതിനാൽ അധ്യാപിക കോടതിയെ സമീപിച്ചു സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര ഇന്ന് വിരമിക്കും ആറു വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷമാണ് സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജി പദവിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം വിരമിക്കുന്നത് സുപ്രീംകോടതിയുടെ സമീപകാല ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വാർത്താശ്രദ്ധ നേടിയ ജഡ്ജിയായിരുന്നു അരുൺ മിശ്ര മരട് ഫ്ളാറ്റ് പള്ളിത്തർക്കം തുടങ്ങി കേരളത്തിലെ നിർണായക വിഷയങ്ങളിൽ വിധി പ്രസ്താവം നടത്തിയിരുന്നു പ്രശാന്ത് ഭൂഷണെതിരെയുള്ള കോടതി അലക്ഷ്യക്കേസിലായിരുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പരിഗണിച്ച കേസ് പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഹാജരാകാനുള്ള ഓൺലൈൻ കൺഫർമേഷൻ സമർപ്പിക്കാനാകുന്നില്ലെന്ന് പരാതി യു പി സ്കൂൾ അധ്യാപക പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള കൺഫർമേഷൻ സമർപ്പിക്കുന്നതിലാണ് സാങ്കേതിക തടസ്സമുണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചത് ജനുവരി പതിനാലാം തീയതിയാണ് അത് എനിക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും കാരണം ഈ ഒരു യു പി അസിസ്റ്റന്റിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രൊഫൈൽ നിന്നും കാണാതായിട്ടുള്ളത് ബാക്കി എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമും നമുക്കിതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മിസ്സായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്ന സമയത്ത് ആദ്യം അതിന് അത്ര വലിയ കെയർ ചെയ്തില്ല ഏതെങ്കിലും അവസരത്തിൽ നമ്മൾ പ്രൊഫൈൽ കാണുമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ പിന്നീട് വേറെ ന്യൂസിലൊക്കെ വന്ന സമയത്താണ് ഇതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലായത് കൊറോണ കാലത്തും പതിവ് തെറ്റാതെ പാലക്കാട് പല്ലശ്ശനയിൽ ഓണത്തല്ലും അവിട്ടത്തല്ലും നടന്നു കൊറോണ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് ഏതാനും ആളുകൾ മാത്രം പങ്കെടുത്താണ് തല്ല് നടന്നത് തത്തുമംഗലത്ത് നടന്ന ഓണത്തല്ലിൽ ഒരു ഒരു കുടി പത്തു കുടി സമുദായത്തിലെ പുരുഷന്മാരും വേട്ടയ്ക്കൊരു മകൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ നായർ സമുദായത്തിലെ പുരുഷന്മാരും തല്ലു നടത്തി വയനാട്ടിൽ കർഷകന് പോലീസിന്റെ മൂന്നാം മുറ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയും അസഭ്യം പറയുകയും ചെയ്തു പുതിയ പറമ്പിൽ ബേബീസ് കറിയെയാണ് കമ്പളക്കാട് പോലീസ് മർദ്ദിച്ചു എന്നുള്ള പരാതി ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ കയർ സംഘങ്ങളും കയർ തൊഴിലാളികളും കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിൽ കയർ തൊഴിലാളികളുടെ വിരമിക്കൽ ആനുകൂല്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ നൽകാൻ തയ്യാറാകാതെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അതേസമയം ചകിരി ക്ഷാമം കയർ ഉൽപാദന മേഖലയെയും സ്തംഭനാവസ്ഥയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ചകിരി ഉൽപാദനത്തിന് നൂതന സംവിധാനങ്ങൾ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും പദ്ധതി ഫലവത്താകാത്തതാണ് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കുന്നത് പലരുടെയും തുക മാസങ്ങളോളം കുടിശ്ശികയായി വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലും മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലും മസ്റ്ററിങ് നടത്തിയ ആളുകൾക്കും പലർക്കും കുടിശ്ശിക തീർത്തുള്ള പെൻഷൻ കൊടുക്കാനുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മാസത്തെ പെൻഷൻ കൊടുത്തു എന്നല്ലാതെ കുടിശ്ശിക തീർത്ത് മുഴുവൻ പേർക്കും കയർത്തൊഴിലാളി പെൻഷൻ കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഈ സർക്കാരിന് ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കാനാകില്ല അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം തൊഴിലാളികൾ പ്രയാസത്തിലും ദുരിതത്തിലും സംസ്ഥാന സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വൃദ്ധസദനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം ലഭിക്കാതായിട്ട് മാസങ്ങൾ പിന്നിടുന്നു കൊറോണയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ അധിക ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഇവർ ഈ ഓണക്കാലത്ത് പട്ടിണിയിലാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ കീഴിലുള്ള ഈ വകുപ്പിന്റെ അനാസ്ഥയെപ്പറ്റി നിരവധി പരാതികൾ നിലവിലുണ്ട് വാൽപ്പാറ തോട്ടം മേഖലയിൽ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യം തുടരുന്നു കാട്ടാനക്കൂട്ടം ഒരു വീട് തകർത്തു നടുമല എസ്റ്റേറ്റിലാണ് സംഭവം
ഒരു താത്വികാവലോകനം എന്ന സിനിമയുടെ ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു നവാഗതനായ അഖിൽ മാരാർ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്ന സിനിമയിൽ ജോജു ജോർജും നിരഞ്ജൻ രാജുവുമാണ് പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നത് യുഹാൻ പ്രൊഡക്ഷൻസ് നിർമ്മിക്കുന്ന സിനിമ സമകാലിക രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളെ ആക്ഷേപ ഹാസ്യത്തിന്റെ ശൈലിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു നടൻ ശങ്കരാടിയുടെ ചിത്രത്തോടൊപ്പം എത്തിയ പോസ്റ്റർ മലയാള സിനിമയിലെ ചില സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമകളുടെ ഓർമ്മകളും പ്രേക്ഷകർക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നു ഓണത്തിന് ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്തിയ മണിയറയിലെ അശോകൻ ഇന്ത്യൻ സിനിമകളിൽ ട്രെൻഡിങ്ങിൽ ഒന്നാമത് ദുൽഖർ സൽമാനാണ് സന്തോഷ വാർത്ത പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവച്ചത് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ ഡയറക്ട് റിലീസ് ചെയ്ത ആദ്യ മലയാള സിനിമയായ മണിയറയിലെ അശോകൻ വെഫെയർ ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ ദുൽഖർ സൽമാനും ജേക്കബ് ഗ്രിഗറിയും ചേർന്നാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ജേക്കബ് ഗ്രിഗറി നായകനായെത്തിയ സിനിമയിൽ അനുപമ പരമേശ്വരൻ ശ്രുന്ത ശിവദാസ് ഒനിമ കശ്യപ് നയന അൽസ എന്നീ നാല് നായികമാരാണുള്ളത് വിജയരാഘവൻ ശ്രീലക്ഷ്മി ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ കൃഷ്ണ ശങ്കർ തുടങ്ങിയവരും ശ്രദ്ധേയ വേഷങ്ങളിലുണ്ട് അനു സിതാര സണ്ണിവേയൻ എന്നിവർ അതിഥി വേഷങ്ങളിലും എത്തുന്നു ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിവാഹവും സങ്കല്പവും പ്രണയവും പ്രമേയമാക്കിയെത്തിയ സിനിമ എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷകരെയും ഒരുപോലെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് നവാഗതനായ ഷംസു സായിബയാണ് മണിയറയിലെ അശോകൻ സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ് രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച ത്രില്ലർ ചിത്രമായ അഞ്ചാം പാതിര ഹിന്ദിയിലേക്ക് റീമേക്ക് ചെയ്യുന്നു ഹിന്ദി റീമേക്കിൽ റിലയൻസ് എന്റർടൈൻമെന്റിനൊപ്പം മലയാളത്തിലെ നിർമ്മാതാക്കളായ ആഷിഖ് ഉസ്മാൻ പ്രൊഡക്ഷൻസ് നിർമ്മാണ പങ്കാളികളാകും ഹിന്ദി റീമേക്കിൽ ആരെല്ലാം ആയിരിക്കും അഭിനയിക്കുക എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനമായിട്ടില്ല കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ ഉണ്ണിമായ പ്രസാദ് ജിനു ജോസഫ് എന്നിവർ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിലും വിജയം നേടിയിരുന്നു ഓണത്തിന് സംസ്കൃത ആൽബം പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് ശരത് മിത്രൻ എന്ന സംവിധായകൻ ശ്രാവണ സ്മൃതി എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറക്കിയ ആൽബം സംസ്കൃതത്തിലെ ആദ്യ ഓണ ആൽബമാണ് കൊറോണ കാലത്തെ പ്രണയവുമായി എത്തിയ കരിമിഴി എന്ന ആൽബം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു മാസ്ക് വച്ച് മുഖം മുക്കാലും മറച്ചാലും കണ്ണുകളിലൂടെ കൈമാറുന്ന പ്രണയ നിമിഷങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ആൽബം ശ്രീനു പരണീയമാണ് സംവിധാനം ചെയ്തത് അർജുൻ സുരേഷ് മിഥുൻ അമിത ജോൺ ആനി ജോൺ എന്നിവരാണ് കരിമിഴിയിലെ താരങ്ങൾ മീനു ബഷീർ എഴുതിയ വരികൾക്ക് പെസഫിക്ക ബാറ്റാണ് സംഗീതം നൽകിയത് അഭിജിത് മഹേന്ദ്രയാണ് ഛായാഗ്രഹണം ഗുലാം നബി ആസാദിനെയും കപിൽ സിബലിനെയും റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്ത് കേന്ദ്രമന്ത്രി രാംദാസ് അത്തേവാല കോൺഗ്രസ് കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ഇരുവരും വളരെയേറെ പ്രയത്നിച്ചവരാണ് രാഹുൽ ഇനിയും ആരോപണം ഉന്നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗുലാം നബി ആസാദും കപിൽ സിബലും കോൺഗ്രസിൽ തുടരരുതെന്നും രാംദാസ് അത്തേവാല പറഞ്ഞു തെനിന്ത്യൻ ലേഡി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ നയൻ താരയും സംവിധായകൻ വിഘ്നേഷ് ശിവയും ഓണമാഘോഷിക്കാൻ കൊച്ചിയിലെത്തി തന്റെ അമ്മയോടൊപ്പം ഓണമാഘോഷിക്കാനാണ് താരം കേരളത്തിലെത്തിയത് ഓണാഘോഷത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ വിഘ്നേഷ് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചു പ്രൈവറ്റ് ചാർട്ടേഡ് ജെറ്റിലാണ് ഇരുവരും ചെന്നൈയിൽ നിന്നും കേരളത്തിൽ എത്തിയത് ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതോടെ ഏറെ നാളായി ഇരുവരും ചെന്നൈയിലായിരുന്നു
സൗദി അറേബ്യയിലെ യവനിക സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചായിരുന്നു ആഘോഷം നിയന്ത്രണ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന ആഘോഷം നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക തനിമയുടെ പൊലിമയെ ഒട്ടും കുറച്ചില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമായി നൂറുകണക്കിന് പേരാണ് ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് അമ്മ കുവൈറ്റ് ഓൺലൈൻ വഴി ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു അമൃത ബാലകേന്ദ്രം കുട്ടികൾ അവതരിപ്പിച്ച വിവിധ കലാപരിപാടികളും ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്നു രാജ്യത്തെ കൊറോണ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന ആഘോഷത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങളാണ് പങ്കെടുത്തത് മുൻ രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖർജിയുടെ വിയോഗത്തിൽ കുവൈറ്റിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി അടുത്ത മാസം ആറുവരെ ദേശീയ ദുഃഖാചരണം പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ നാളെ നടക്കാനിരുന്ന ഓപ്പൺ ഹൌസ് മാറ്റിവെച്ചതായി എംബസി അറിയിച്ചു ഇനി അടുത്ത മാസം ഒൻപതിന് ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മുപ്പതിനാണ് ഓപ്പൺ ഹൌസ് നടക്കുക പ്രണബ് മുഖർജിക്ക് ആദരമർപ്പിക്കാൻ മൂന്നാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മുപ്പതിന് എംബസിയുടെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ യോഗം ചേരും കൊറോണ വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിയന്ത്രണത്തോടെ മാത്രമായിരിക്കും പ്രവേശനം അനുവദിക്കുക ഭവൻ സ്കുവൈറ്റ് സ്മാർട്ട് ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ ഓണാഘോഷം നടന്നു ചെയർമാൻ എൻ കെ പ്രേ രാമചന്ദ്ര മേനോൻ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത് ഓണസന്ദേശം നൽകി പ്രിൻസിപ്പൽ മഹേഷ് അയ്യർ വൈസ് ചെയർമാൻ സൂരജ് രാമചന്ദ്രൻ ഡയറക്ടർ ദിവ്യ രാജേഷ് രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവർ ഓണാശംസകൾ നേർന്നു കൈകൂട്ടിക്കളി ഓണപ്പാട്ടുകൾ തുടങ്ങിയ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി യു എ യിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടവർക്ക് എംബസിയിലോ കോൺസുലേറ്റിലോ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്ന് ദുബായ് ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു വിമാന കമ്പനികളുമായി നേരിട്ട് ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് നടത്താം സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അംഗീകാരത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അബുദാബിയിലെ സാംസ്കാരിക സംഘടനകൾ ഉടൻ സജീവമാകും വ്യവസ്ഥകളോടുകൂടി പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കാനുള്ള അനുമതി പത്രം സംഘടനകൾക്ക് മന്ത്രാലയം അയച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അകലെയുള്ള നക്ഷത്രക്കൂട്ടത്തെ ഇന്ത്യൻ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തി ഒൻപത് ദശാംശം മൂന്ന് ബില്യൺ പ്രകാശവർഷം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അകലെയാണ് ഗാലക്സി നക്ഷത്രക്കൂട്ടത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഒബ്സർവേറ്ററിയായ അസ്ട്രോസാറ്റാണ് ഈ കണ്ടെത്തലിന് പിന്നിൽ ഹബ്ബൽ ടെലസ്കോപ്പിന് പോലും കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതിരുന്ന ഈ ദൌത്യം ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് തന്നെ വലിയ നേട്ടമാണ് നിയന്ത്രണരേഖയിൽ തുടർച്ചയായി വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിക്കുന്ന പാക് സൈന്യത്തെ നേരിടാൻ പ്രദേശവാസികളെ സജ്ജമാക്കി ഭരണകൂടം പ്രദേശത്തെ വീടുകൾ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള പാക് സൈന്യത്തിന്റെ വെടിവയ്പ് പ്രതിരോധിക്കാൻ ബങ്കറുകളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എണ്ണായിരത്തോളം ബങ്കറുകൾ ഇവിടെ തീർത്തതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു തുടർച്ചയായ വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘനം ജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കുന്നുവെന്നും ബങ്കറുകൾ സമാധാനം നൽകുന്നുവെന്നും നാട്ടുകാർ പ്രതികരിച്ചു ഐ ടി ബി പിയുടെ സൈനികർ ലിയോ പാർഗിൽ പർവ്വതം കീഴടക്കി ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു ഐ ടി ബി പി ഷിംല സെക്ടർ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള പതിനാറംഗ ടീമിലെ പന്ത്രണ്ട് അംഗങ്ങളാണ് നേട്ടം കൈവരിച്ചത് കൊറോണയ്ക്കിടയിൽ ഇതാദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു നേട്ടം ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് അടി ഉയരമുള്ള പർവ്വതത്തിൽ ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തി ഒന്നിനാണ് ഇവർ വെന്നിക്കൊടി പാറിച്ചത് സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു കൊറോണ മരണം കൂടി അട്ടപ്പാടി ഷോളയൂരിലെ നിഷയാണ് മരിച്ചത് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സായിരുന്നു മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വച്ചായിരുന്നു മരണം കരൾ വൃക്ക രോഗങ്ങൾക്കും ചികിത്സയിലായിരുന്നു കണ്ണൂർ പയ്യാവൂരിൽ കണ്ണൂർ പയ്യാവൂരിൽ മക്കൾക്ക് ഐസ്ക്രീമിൽ വിഷം ചേർത്തു നൽകി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച യുവതി മരിച്ചു പൊന്നുംപറമ്പിൽ സ്വപ്ന അനീഷാണ് മരിച്ചത് രണ്ടര വയസ്സുകാരിയായ ഇളയകുട്ടി അൻസില കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് മരിച്ചിരുന്നു
ആസ്ലിയസ് പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്തെ